Hello friends, welcome to Telugu One Academy. So today we are in our next session on nanotechnology to e session lo manam nanotechnology lo nano materials kurinchi schemes e mai nochaya government of India nunchi mariyu nanotechnology ki sambandhinchina current affairs to the date variki chudam. So first and foremost, first material in nanotechnology is carbon nanotubes. Carbon nanotubes. Mir carbon nanotube structure can choose on day. It's a plain graphite sheet. Graphite sheet sheet or chessy two dimensional sheet. Okay. Hexagon shape lo illa uh, hexagon lo illa different structures lo carbon attache. Okay. Plain sheet la gautundi. A graphene ni manamila bend jeste illa fold jeste. Okay. Cylinder la fold jeste. Dane manam carbon nanotube anta. So, cylindrical molecule that consists of rolled up sheets of single layer carbon atoms that is graphene. They can be single walled, okate wall undachu, ila, okate roll ay undachu, leda ila multiple roll ay undachu, okay, with a diameter of less than one nanometer, chala sanna dandi, chala sanna ga undundi, okay, or multi walled consist of several concentric internal link nanotubes with diameter reaching more than 100 nanometers, okay. Their length can reach several micrometers, even millimeters. Chinna chinna lens lo jis kundam, chinna chinna length lo. So, okay, then applications of such chudam. So, like their building blocks, graphene, carbon nanotubes are chemically bond with sp2 bond, which are extremely strong form of molecular interaction. A bond thon form out na and sp2 bond thon form out na because they are very very strong bonds. So applications of nano carbon nanotubes used in electrical wires to reduce the losses can be used in solar cells. Okay, solar cells lo use jachu. It can replace the silicon made transistors as they are small and emit less heat and it can revolutionize electronics. Electronic components of okay, efficiency pensionani guda carbon nanotubes use out there. So three points are very very important. So beyond these you have to search. Mid search jale. Le dante unna base ni ella use jalo unlikely galga chudam. Manam prelims model question so chudam ali. So next material which is graphene. Idi guda carbon carbon material. Carbon lo allotropies ano kore nuntar allotropies of carbon, allotropies of carbon. And the same chemical composition but different structures. If you put diamond on the diamond carbon, okay, graphite carbon, my pencil low on a lead carbon. Can it diamond structuring veru, lead structuring veru, graphite structuring veru. So that structuring bara allotropies and the form of the and the carbon yoga one of the allotropy is graphene, which is the lightest material which is available on the earth for date. Is one atom thick sheet of carbon atoms arranged in honeycomb like pattern. Graphene is considered to be the wall's thinnest, strongest, and most conductive material of both electricity and heat. Most Conductive material, conductivity ante dhanunchi pass yes thundi. It will allow heat and electricity to pass through it. All of these properties are exciting researchers to know more and more potentialities of applications of graphene. Strong ga undi, lightweight ga undi. Inke ante application start yes is taran maata. To produce different textiles you can produce, you can produce different materials, everything. Next. Energy storage lo kuda graphene ane use Since graphene is wall's thinnest material, it is extreme high surface area to volume ratio. It is good to be Extreme high surface area to volume ratio. This makes graphene a very promising material for use in batteries, super capacitors. Graphene may enable batteries and super capacitors that can store more energy and charge faster. Nothing too much to explain here. Everything is written. Okay. Next. Raman effect. Sir, nanotechnology antunaru, inkem antunaru, Raman effect in the Japtunar Friends, 
రామన్ ఎఫెక్ట్ హెల్ప్స్ అస్ టు అనలైజ్ ద నానో పార్టికల్స్ కాబట్టి రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఒక బ్రీఫ్గా ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాను రామన్ ఎఫెక్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ఆర్ డిస్కవర్డ్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ ఆల్సో యూ కెన్ సే బై సర్ సివి రామన్ ఆన్ హూస్ బర్త్డే వి సెలబ్రేట్ ద నేషనల్ సైన్స్ డే దట్ ఈస్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఓకే సర్ సివి రామన్ చంద్రశేఖర్ వెంకట రామన్ హీఈస్ ఆల్సో ఎ నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఆఫ్ ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఓకే రామన్ ఎఫెక్ట్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక లైట్ని ఒక మెటీరియల్ పైన స్ట్రైక్ చేస్తే ఆ మెటీరియల్ ఒక నేచర్ ప్రకారం మనకు రిఫ్లెక్టెడ్ రైట్ వస్తుంది అంటే ఎవ్రీ మెటీరియల్కి రిఫ్లెక్షన్ అనేది సేమ్గా ఉండదు దాని యొక్క తత్వం బట్టి ఆ మెటీరియల్ స్ట్రైక్ అయ్యి ఒక డిఫరెంట్ కలర్ వస్తుంది అనమాట ఈ కలర్ని మనం మ్యాచ్ చేసి అది ఏ మెటీరియల్ చెప్పగలం సిమిలర్లీ నానో పార్టికల్స్కి మల్టిపుల్ స్ట్రక్చర్స్ లేదా మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనం వాటిని స్టడీ చేయొచ్చు అనేది చెప్పడానికి మీకు రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాము ఓకే యూ కెన్ పాస్ ద స్లైడ్ అండ్ రీడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అబౌట్ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇఫ్ యూ హ్యావింట్ హర్డ్ అబౌట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ బిఫోర్ ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ సో ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే న్యూ టెక్నాలజీస్ అనేటివి డెవలప్ కావు ఓకే ఇన్ దాట్ కేస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మైటి హ్యాస్ టేకన్ అప్ సెవరల్ మేజర్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ప్రమోట్ నానో ఎలక్ట్రానిక్స్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ మేజర్ నానో ఎలక్ట్రానిక్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎస్పెషల్లీ ఐఐటిలో మరియు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐఎస్సిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఎవరి ద్వారా అండి Ministry of Information and Technology, okay, MIT. So, the state of art nanofabrication facilities at these centers. These centers are the state of art nanofabrication facilities. And they have a nano sheet in the capacity of the EV. At the Indian National Electronics User Program, initiated by MIT, being implemented at center of excellence in nano electronics id ekkada undo gamaninchali center of excellence in nano technology center of excellence in nano technology at iisc bangalore idi okay bangalore and iit bombay iit bombay IIT Bombay and has provided great opportunity for R&D community for R&D community all over the country for accessing state of art nano fabrication facilities for understanding research and skill development in nano electronics ee rendu premium institute establish cheyadam dwara friends em avutundi నానో ఫ్యాబ్రికేషన్ కానివ్వండి నానో టెక్నాలజీలో రీసెర్చ్గా చేయడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్కి ఇది ఒక బేస్ పాయింట్ లాగా వర్క్ చేయడం జరిగింది అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రీసెర్చర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంపార్టెడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఇన్ నానో ఫ్యాబ్రికేషన్ అట్ దీస్ సెంటర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ద రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ సో ఫార్ రిజల్టెడ్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ద పేటెంట్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫైల్డ్ సో ఈ మిషన్ ద్వారా మైటీ వాళ్ళు తెచ్చిన ఇన్నోవేటివ్ సెంటర్స్ సెంటర్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ ద్వారా ఏమవుతుంది మనకు స్కిల్డ్ లేబర్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ అనేది తయారవ్వడం దానిపైన రీసెర్చ్ చేయడం వాళ్ళు ఫారెన్కి పంపడం ఇంకా కొలాబరేషన్ పెరగడం ద్వారా మనకి నానో పర్సన్స్ ఆర్ నానో స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అనేది మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ మిషన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మిషన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నానో మిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ నానో మిషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ యాజ్ అన్ అంబ్రెల్లా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే కాకుండా మై ఫ్రెండ్స్ బైనియర్ అంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనం నానో ఇండియా సమ్మిట్ అనేది ఒకటి చేస్తాం నానో ఇండియా సమ్మిట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ ఒకసారి సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న నానో సైంటిస్టులు కానివ్వండి ఇండియాలో ఉన్న నానో సైంటిస్టులు కానివ్వండి అందరు ఒకే ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యి హౌ మోర్ టు డెవలప్ ద నానో టెక్నాలజీ సో దాట్ ఇట్ హెల్ప్ ద హ్యూమన్ కైండ్ మనని ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందో నానో టెక్నాలజీ దానిపైన డిస్కస్ చేసి వారి వారి ఆర్టికల్స్ వారి వారి రీసెర్చ్ని ఇక్కడ వాళ్ళు పబ్లిష్ మరియు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో 
నానో మిషన్ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ప్లేమ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వన్ నీడ్ టు నో మినిస్ట్రీ హూ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎ స్కీమ్ అండ్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎ స్కీమ్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నానో మిషన్ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈ మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి బేసిక్ రీసెర్చ్ ప్రమోషన్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి నానో టెక్నాలజీ కోసం ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ పెంచాలి ఈ మిషన్ ద్వారా నానో అప్లికేషన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ సైంటిస్టులు కావాలి మాకు నానో టెక్నాలజీలో ఇంకా ఫర్దర్ వెళ్ళడానికి ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ ఈ ఐదు ఈ మిషన్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద మిషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇట్ కాట్ ఎండెడ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో లెట్ సి ద అవుట్కమ్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ లెడ్ బై ద నానో మిషన్ టుడే ఇండియా ఈజ్ అమాంగ్ టాప్ ఫైవ్ నానో టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ ఈరోజు మనం థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం ఈరోజు మనం థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం నానో టెక్నాలజీ గురించి రీసెర్చ్ చేసి వాటి పబ్లికేషన్ చేసే దేశాల్లో టాప్ ఫైవ్ దేశాల్లో మనము ఒక్కరమని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఈ నానో మిషన్ అనేది తోడ్పడింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్స్ సక్సెస్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ అకార్డెడ్ అప్రూవల్ ఫర్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ నానో మిషన్ ఫేజ్ టూ డ్యూరింగ్ ట్వెల్త్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టు సెవెంటీన్ విత్ అన్ అలోకేషన్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ చెప్పాను because of its successful nature they extended the nano mission till 2017 by allocating 650 crores next nano mission has resulted in useful products like nano hydrogel based eye drops pesticide removal technology for drinking water water filters for arsenic and fluoride removal nano silver based antimicrobial textiles మీరు అందరికీ తెలియాలి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు సైంటిఫిక్గా జనరల్ సైన్స్ ద్వారా మీరు గ్రాస్ప్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటివి అంటే నానో సిల్వర్ సిల్వర్ అనేది మీకు తెలుసు సిల్వర్ మన వెండి ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్లో చాలా యూజ్ చేస్తాం సిల్వర్ని ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆర్సెనిక్ అండ్ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ని కూడా ప్యూరిఫై చేయడానికి నానో ఫిల్టర్స్ కనిపెట్టారు హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దిస్ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్లో మీరు లింకప్ చేసుకోవాలి ఎన్వైరాన్మెంట్కి కూడా ఏంటి ఆర్సెనిక్ వాటర్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకే వెస్ట్ బెంగాల్ నెక్స్ట్ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉంది నల్గొండ ప్రాంతంలో ఓకే సో హౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెక్నాలజీ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకేమన్నారు నానో హైడ్రోజన్ హైడ్ హైడ్రోజెల్ బేస్డ్ ఐడ్రాప్స్ హైడ్రోజెల్ బేస్డ్ ఐడ్రాప్స్ అంటే బాగా డ్రై అయిపోయిన కన్నుల్లో ఈ హైడ్రోజెల్ బేస్డ్ ఐడ్రాప్స్ వేస్తే ఇట్ స్టేస్ దేర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ వెట్స్ యువర్ ఐ కంటిన్యూస్లీ సో చూడండి ఎంత ఈ మిషన్ ద్వారా హౌ వెల్ వీఆర్ హౌ హ్యాపీ వీఆర్ ఎవ్రీ స్మాల్ ఇన్నోవేషన్ లీడ్స్ టు ఎ లార్జర్ గేమ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ it has orchestrated the national dialogues to promote r&d in development of standards of nanotechnology and laying down national like, regulatory framework road map for nanotechnology oka road map regulation ela undali nanotechnology ki future lo inka develop avutunnam kabatti deeni gunchi mundugaane aalochinchadani idi oka caution ichindi the nano mission has established national dialogues to promote r&d development of standards for nanotechnology same point okay same point next ipudu current affairs ki vachcha current affairs lo chaala takko jarugutundani nanotechnology gunchi pedaga news lo meer continuous ga vinaru kaani ipudu unna points ni madram gurtu pettukondi first thing is iconosat iconosat 2020 what is iconosat the international conference on nano science and nanotechnology international International Conference on Nano Science and Nano Technology 2020 organized during 5th Kolkata lo West Bengal lo organized jesam Iconosat is series of biennial international conferences held in India under ages of nano mission department of science and technology okay 
నానో ఇండియా డైలాగ్ ఉంది కదా దాని కిందనే ఐకోనో శాడ్ జరిగింది ఓకే బైనియల్ బైనియల్ అంటే రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ద కాన్ఫరెన్స్ కీ పాయింట్స్ ఏంటి ఇంటెన్స్ టు బ్రింగ్ అవుట్ కటింగ్ ఎడ్స్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ కటింగ్ ఎడ్జ్ అంటే మోస్ట్ డెవలప్డ్ మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈ యొక్క నానో టెక్నాలజీని అన్ని ఫీల్డ్స్లో అప్లై అయ్యేలా చూద్దామని చెప్పి డిస్కస్ చేశారు ద ఈవెంట్ ఎంఫసైజ్డ్ ఆన్ ఫైవ్ ఎమ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫైవ్ ఎమ్స్ మెకానికల్ మెకానికల్ మెటీరియల్ మెషీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మ్యాన్ పవర్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫైవ్ ఎమ్స్ ఇన్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెటీరియల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మ్యాన్ పవర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మెషిన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి నానో టెక్నాలజీ కానీ వీళ్ళు తీర్మానించుకున్నారు ఇదే ఇదే ఐకోన శాట్లో ఇట్ ఆల్సో ఏమ్ టు ఇంటిగ్రేట్ నానో టెక్నాలజీ విత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ న్యూ టెక్నాలజీ మెషిన్ లర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే ఇట్ ఎంఫసైజ్ ద నీడ్ టు క్రియేట్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ నానో సైన్స్ టు కొలాబరేట్ ద నాలెడ్జ్ అక్రాస్ లైక్ అగ్రికల్చర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సో ఆన్ ఒక కన్సార్టియం చేద్దాము మన అందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద కలుగుతాము ఎప్పుడు కుదిరినా ఒక టాపిక్ పైన డిస్కస్ చేద్దాము కొలాబరేట్ అయ్యి రీసెర్చ్ చేద్దాము దానికోసం కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేయాలని ఈ ఐకోన సాట్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టాండ్ అలోన్ పాయింట్స్ మై ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ పాస్ ద వీడియో అండ్ లుక్ అట్ ఎవ్రీ స్లైడ్ అండ్ రీడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ గ్రాఫీన్ మాస్క్ అండ్ కరోనా వైరస్ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు గ్రాఫీన్ మాస్క్ గురించి పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది ఏంటి అంటే బై యూజింగ్ గ్రాఫీన్ మాస్క్ యూ కెన్ కిల్ ద కరోనా వైరస్ బ్యాక్టీరియా అప్ టు విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మీరు గ్రాఫీన్ మాస్క్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మీరు కరోనా వైరస్కి బాధితులు కారు సో ఆన్ దాట్ దే హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో పబ్లిష్ పేపర్ సో ఆల్ రిగార్డింగ్ దిస్ సో ఐ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్లో మనం చూసాం ఇట్ హ్యాస్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ బ్యాక్టీరియాని అటాక్ చేస్తుంది చంపేస్తుంది లేదా గ్రో కానివ్వకుండా ఒక హార్ష్ కండిషన్ని అక్కడ అక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి గ్రాఫీన్ అనేది ఎంత యూస్ఫుల్లో చూడవచ్చు సో దాని ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి దిస్ ఆర్ ఆల్ స్టాండ్ అలోన్ పాయింట్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు నో దాట్ గ్రాఫీన్ కిల్స్ గ్రాఫీన్ ఇది నానో కాంపౌండ్ కెన్ యూస్ టు కిల్ కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్ మీకు అవసరం బట్ దీస్ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో నీడెడ్ ట్రై టు పాస్ అండ్ రీడ్ సో దాట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ అండ్ మెమరైజ్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ ఉన్నతి ప్రోగ్రామ్ బై ఇస్రో ఇది స్పేస్లో కదా సార్ మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు here this unnati program is related to nano satellites friends nano satellite ki nano technology ki etuvanti link ledu kaani meeku indilo unna differentiation ni cheppadaniki nenu idu pettanu space lo nano satellites ante daniki different specifications untayi dantlo weight vachesi 10 kg kante takku ga undadam 5 kg kante takku ga unde vaatini nano satellites antam here we do not use the term of 10 to the power of minus 9 to show this difference i have provided you the slide of isro's unnati program but this is also an important current affairs so please try to read this so that you can get one point on this okay unnati or uni space nano satellite assembly training program by isro okay nano satellite assemble cheyadaniki skill develop cheyadaniki use chestunnam so the next breakthrough this year was nano urea nano urea liquid then develop jesin varu ifco ifco it's a wholly go- owned corporate or cooperative society anamata idi indian farmers fertilizers cooperation limited ifco ante indian farmers fertilizer cooperation limited world's first nano urea liquid for farmers across the world okay dani oka specification meer ikkada chudochu reduces the input cost మీరు పెద్ద యూరియా బస్తా వాడే బదులు ఇంత చిన్న బాటిల్ వాడితే మీరు ఎకరాలు ఎకరాలు తడిపేయవచ్చు ఓకే ఎన్వాయర్మెంటల్లీ ఫ్రెండ్లీ ఎక్కువగా యూరియా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఎన్వాయర్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఇంప్రూవ్స్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇది నానో టెక్నాలజీ కాబట్టి రూట్స్ భూమిలోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది రూట్స్లోకి ఇంకా స్పీడ్గా ఎక్కేస్తుంది కాబట్టి ఇంప్రూవ్స్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి 
మీరు యూరియా బస్తా కొనే బదులు చిన్న బాటిల్ కొంటున్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బులు అనేది సేవ్ అయినట్టే కదా ఇంక్రీజెస్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా వస్తుంది కదా దీని ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ కాబట్టి అదొక పాయింట్ ఎన్హాన్సెస్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ అబ్జర్బ్షన్ ఎక్కువ ఆబ్వియస్లీ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ చీపర్ దెన్ కన్వెన్షనల్ యూరియా సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఒకసారి పాస్ చేసి దయచేసి నోట్ చేసుకోండి ఓకే so the same thing what about all this how much of urea you need how much of u- versus how much of nano urea liquid you need so all that specifications okay same in the percent production avutundi in the percent production perugutundi anni kuda yield benefits okay so who developed this who developed this it was indigenously developed at nano biotechnology research center కోలా ఇన్ గుజరాత్ ఇన్ లైన్ విత్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అండ్ ఆత్మ నిర్భర్ కృషి యోజన ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎవరు డెవలప్ చేశారండి నానో బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ సెంటర్ అట్ కలోల్ కలోల్ ఇన్ గుజరాత్ సో మనం వాళ్ళు ఏమనుకున్నా అంటే మన మనం సెల్ఫ్ రిలియంట్ ఉండాలి మన ఫార్మర్ సెల్ఫ్ రిలియంట్ ఉండాలి దాని అర్థమే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఆత్మ నిర్భర్ కృషి ఓకే స్వయం ప్రతిపత్తి ఓకే ఇండియా ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ టు మీట్ ఇట్స్ యూరియా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పటివరకు మనం ప్రతిసారి యూరియాని టన్ను టన్ను యూరియా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ ఇన్వెన్షన్ ద్వారా ఈ యూరియా ఇంపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా డ్రాస్టికల్గా రిడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే కానీ దీనికి నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇది నానో యూరియా కదా ఇది ఈజీగా సీప్ అయిపోయి గ్రౌండ్ వాటర్లో మిక్స్ అయ్యే డేంజర్ కూడా ఉంది కానీ దీని అప్లికేషన్స్ ఇప్పటివరకు లార్జ్ స్కేల్లో కాలేదు కాబట్టి దీని యొక్క నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఇప్పటివరకు మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మాత్రం ఒక పాయింట్ రాసుకోవచ్చు దాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నానో పార్టికల్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ సీప్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ గెట్ మిక్స్డ్ విత్ గ్రౌండ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్లో నైట్రోజన్ పొల్యూషన్ అవుతే ఏమవుతుందండి ఒక డిజీజ్ వస్తుంది ఆ డిజీజ్ పేరు ఏంటి బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ ఓకే బేబీ మొత్తం బ్లూగా మారిపోతుంది ఇలాంటి డిజీజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ డీటెయిల్ సో నౌ లెట్ సి వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్లో ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఈ టాపిక్ మీద విత్ రిఫరెన్స్ టు కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ క్యారియర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ యాంటీజెన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ చదవలేదు మన పాయింట్లో పక్కకు పెడదాం దే కెన్ బి మేడ్ ఇన్ టు ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఫర్ అన్ ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ చెప్పాను నానో కార్బన్ ట్యూబ్స్ దేంతో తయారవుతున్నాయండి గ్రాఫీన్తో తయారవుతున్నాయి గ్రాఫీన్ అనేది ఏంటండి మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్ మోస్ట్ డ్యూరబుల్ అండ్ నాన్ రియాక్టివ్ కదా అది నాన్ రియాక్టివ్ కదా దాని నేచర్ సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనం క్యాపిలర్స్ తయారు చేయొచ్చు క్యాపిలరీస్ అంటే ఏం లేదు ఒక స్ట్రా లాగా ఉండేదాన్ని క్యాపిలరీ అంటాం స్ట్రా అనే క్యాపిలరీ అంటాం క్యాపిలరీ ట్యూబ్ కూడా అనొచ్చు సో మీకు ఇక్కడ నరం తెగిపోయింది ఇది చాలా సన్నగా ఉంటుంది కానీ నానో ట్యూబ్ అంటే టెన్ నుంచి టెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది టెన్ టు హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ దట్ దట్ ఈస్ సో స్మాల్ సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ అప్లికేషన్ చేయాలి దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ బయోకెమికల్ సెన్సర్స్ ఆబ్వియస్గా ఎందుకు యూజ్ చేయలేమండి చేయవచ్చు కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఇది ఎలా చెప్తాం కార్బన్ అనేది నేచురల్గా బయోడిగ్రేడబుల్ కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే గ్రాఫీన్ అనేది బయోడిగ్రేడబుల్ అనేది కానీ లాంగ్ టర్మ్లో బయోడిగ్రేడ్ అవుతుంది ఓకే సో నా లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం దే కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ క్యారియర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ యాంటీజెన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఎందుకు యూజ్ చేయలేమండి ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది రిలీజ్ చేస్తుంది యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ నా ఈవెన్ దిస్ ఆల్సో ఈజ్ కరెక్ట్ సో మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఆల్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆల్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ so thank you my friends that's all for today thank you for watching telugu one academy thank you